ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ആർ ഫാമിലി കർമിഷി ഫാമിലി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫേസ് പാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്നും നാളെയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ആക്കുക പാടിനെ മാറ്റാനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വയസ്സ് ാകാതെ അതായത് നമുക്ക് പ്രായമായാലും അധികം ഏജിങ് നമ്മുടെ ഫേസിന് തോന്നാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടി ഇല്ലുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞളാണ് കുർക്കുമിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈൻഡ് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഈ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട് തുടങ്ങിയ ടൈം അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയ സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് പാക്ക് കേട്ടോ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അതായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണിത് എൻ്റെ ഫേസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് വലിയ രീതിയിലൊരു ഏജിങ് എനിക്ക് വലിയ രീതിയിലൊന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിൽ മെയിൻ ഒരാളെന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിലല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഈ ഫേസ് പാക്ക് എന്ത് മറന്നാലും ഞാൻ ഇടും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണത് പിന്നെ ഇതിടുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് മഞ്ഞൾ വീട്ടിലിടുന്ന മഞ്ഞളാണോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കറിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ മഞ്ജുവാര് പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയല്ല മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മിക്കതും അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല മഞ്ഞളുടെ പൊടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞളോ പച്ചമഞ്ഞളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പൊടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേച്ചെടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് അതിൽ നല്ലത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ കസ്തൂരി മഞ്ഞളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പച്ചമഞ്ഞളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിക്കുന്നേ ഇച്ചിരി മതിയല്ലോ ഒരു ഇത്തിരി കുളം മതി നമുക്കത് ഫുൾ ഫേസിലും കഴിച്ചിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് മഞ്ഞൾ അലർജി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് മഞ്ഞൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ അലർജി ആണെങ്കിൽ പകരം ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇടാം പാൽ അലർജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈരോ മോരോ ഇടാം പിന്നെന്താണ് കടലമാവിന് പകരം പയറുപൊടിയോ ഓട്സ് പൊടിയോ ഇടാം മുൾട്ടാണ് മിട്ടി ഞാൻ പറയില്ല പയറുപൊടിയോ ഓട്സ് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഉപ്പിന് പകരം ഒന്നുമില്ല ഉപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ആണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല സൂപ്പർ ബ്രൈറ്റൻ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയും അതായത് തേർഡും ആൻഡ് സോറി തേർഡ് അല്ലല്ലോ ഇത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ഡേ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫേസ് പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഉണങ്ങട്ടെ അപ്പം ആ സമയം നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിക്കാൻ ഇട്ടോ കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെടുത്ത് അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം പിന്നെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേച്ചിക്ക് ഈ സെയിം ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ വ
അതൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ ആ കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടപ്പൊന്ന് ഓടി വന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെയുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടീ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ മുമ്പ് പുറത്ത് വെക്കുക ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ടീ ബാഗ് ഒന്ന് വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഇതും കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ പിന്നെ പിമ്പിളുള്ളവർ പിമ്പിളുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പിമ്പിൾ കെയർ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുക കാരണം അതിൽ കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിമ്പിൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റീസൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം പിമ്പിൾസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് സോറി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിമ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് ജസ്റ്റ് ഉള്ളി വട്ടം കണ്ടിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കഴിക്കൊന്നും കളയണ്ട അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിമ്പിൾ വന്നാൽ ടീ ട്രി ഓയിലോ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എപ്പോഴും ചെറിയ ചുമന്നുള്ളിയാണ് മുഖം നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക ചുമന്നുള്ളി രണ്ടായി മുറിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇനി സംസാരിച്ചു രാവിലെ ഇത് ഉണങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കണ്ടോ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം എങ്ങും ഇട്ടിട്ട് പകുതിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകല്ലേ ഓക്കെ